Hi friends, welcome to our channel, Ada 24-7 Bengali. On a colleague, Shahu Tom the channel, Bundura Ami Abar Tom the General WPSC series from the Cholche Shekhane, Tom the Lagadin Physics Korichi, a miscellaneous Kichu Korichilam, Achkami Purupuri, a chemistry report to Mother K at a super Kurikana question by MCQ to Mother Geno Energy. A MCQ will solve Korte Korte, Amra Beshkichu concept clear Kuru, but Harana will spot to Kuru, Arame Dekichi, Kichu Ketre, Ors, Manager Akurikir Ketajan question Golache, Shekankar, percentage or the Shekankar. মানে এই যে ধাতুর বা এলিমেন্টের বা হচ্ছে পদার্থে কতটা परसेंट আছে এগুলো নিয়ে বেশ কিছু কনফিউশনস আমি দেখেছি তো সেই কনফিউশনস গুলো আজকে আমরা ক্লিয়ার করে নেব আর যেগুলো অপশনস আছে সেখান থেকেও আমরা বেশ কিছু এরকম কনসেপ্ট ক্লিয়ার করব যাতে তোমাদের একটা क्वेश्चन করে সেখান থেকে আরো তিনটা क्वेश्चन সলভ হয় তো অ্যাকচুয়ালি এমসিকিউ করার মজাটাই হচ্ছে এটা যে আমরা এমসিকিউ শুধুমাত্র সর্টিক অ্যানসার করে বেরিয়ে গেলাম যখন আমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করছি অবভিয়াসলি পরীক্ষা সময় নয় বাড়িতে যখন আমরা প্র্যাকটিস করছি মানে আমরা এইভাবে যখন আলোচনা করছি এমসিকিউস নিয়ে এটা কি সুবিধা হয় যে আমরা ওখানে আরো চারখানা যে অপশনস থাকে সেগুলো নিয়ে যদি আমরা নিজের ধারণাগুলো স্পষ্ট করি সেই অপশনস গুলো থেকে যখন क्वेश्चन আসবে তখন কিন্তু আমরা থেমে থাকব না তাহলে শুরু করা যাক আজকে আমাদের 20 সুপার এমসিকিউস এগুলো আছে তোমাদের খুবই উপকার লাগবে আমি তোমাদের বলতে পারি এখান থেকে হয়তো তোমাদের কমনও চলে আসতে পারে এবার ডব্লিউবিপিএসসি আর আর বিএনটিপিসি অথবা গ্রুপ ডি পরীক্ষাতে ওকে শুরু করা যাক চলো প্রথমে যে क्वेश्चनটা আছে সেটা হচ্ছে বেরিলিয়াম সালফেট কি কারণে জলে কম দ্রবণীয় মানে জলে বেরিলিয়াম সালফেট পুরোপুরি দ্রবণীয় নয় কম কিছুটা দ্রবিত হয়ে যায় কিছুটা অদক্ষিপ্ত হয়ে গ্লাসের তলায় পড়ে থাকে তাই না তো আমরা এখানে আজকে দেখব যে অ্যাকচুয়ালি কেন এটা হয় অপশন এ উচ্চ জ্বলন শক্তি বি হচ্ছে কম বিচ্ছিন্ন শক্তি সি হচ্ছে কম জ্বলন্ত শক্তি বা জ্বলন শক্তি ডি হচ্ছে আয়নীয় সংযুক্তি ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে যখন কোন দ্রবণীয়তা বা যখন কারো দ্রাব্যতা যখন কিছু বলবো তখন সব সময় এটাই ভাবতে হবে যে একটা পদার্থ যখন জলে যখন দ্রবীভূত হচ্ছে তার পিছনে কারণটা কি এক যদি তাদের মধ্যে ইন্টার মধ্যে আগে দিন যেটা বলেছিলাম যে আমরা যে লবণটা কখনো যে ফেলছি বেরিলিয়াম সালফেট এই ধরনের যখনই থাকবে বুঝে যাবে এটা হচ্ছে লবণ মানে এটা হচ্ছে একটা সালফেট লবণ বেরিলিয়ামের ঠিক আছে মানে বেরিলিয়ামের বিই এস ও ফোর ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে আমাদের লবণটা এইবারে ব্যাপারটা হচ্ছে এর মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো আছে এদের মধ্যে যে সংযুক্ত বা বন্ধন যেটা বন্ডিংটা যেটা সেটা যদি দুর্বল হয় তারা তারা দ্রবীভূত হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে এবারে যদি তাদের মধ্যে আকর্ষণ বল শক্ত হয় তারা তারা কিন্তু অত সহজে আমাদের জলের মধ্যে দ্রবীভূত হতে পারবে না তাহলে এইখানে যখন দেখতে পাচ্ছি কম বিচ্ছিন্ন শক্তি কম বিচ্ছিন্ন যদি শক্তি তাহলে দ্রবীভূত হয়ে যেত তাই না তাহলে এইটা কখনোই হবে না এটা অ্যান্সার প্রথমে এটা এলিমিনেট করে দিলাম এবারে এই যে তিনটা যদি দেখতে পাচ্ছি কম জলন শক্তি উচ্চ জলন শক্তি আয়নীয় সংযুক্তি ठीक है ये बारे में आयोनियो शॉंग देखो कॉम्बिट चिनो शक्ति बाजू देखे बोलता हूँ जो कॉम्बिट चिनो शक्ति माने होते हैं इधर होते हैं डिसोसिएशन एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी बा कॉम्बिट चिनो शक्ति माने होते हैं खूब ऑल्पो शक्ति दिले बा ऑल्पो ताप दिले बा ऑल्पो कोनो की जो शक्ति कंडक्टे तो এখানে যদি কম বিচ্ছিন্ন শক্তি হয় তাহলে তো দ্রবণীত হয়ে তো খুব ভালোভাবে দ্রবীভূত হতো কিন্তু এখানে বলছে কম দ্রবণীয় কেন তাহলে এই অপশনটা আমরা ছেড়ে দিলাম নেক যে কম জ্বলন শক্তি মানে হচ্ছে কতটা জ্বলে যেতে পারে এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে সবাই এটা আয়নীয় সংযুক্তি করে আসে আয়নীয় সংযুক্তি বেশি থাকার কারণে যেহেতু এটা সালফার তো এইখানে এইটা আয়নীয় সংযুক্তি এটা হচ্ছে তোমার টেট্রাহেড্রাল এটা ফর্ম করে একটা হচ্ছে এখানে ও এখানে ও चारखाना बंडिंग बेरिलियम बेरो आईन संयुक्त कारण मेरे निल आईनी संयुक्ति खूब बेसि थारण कम द्रवण क्योंकि सब समय मन रखे उच्च जलन शक्ति कारणटा हे जखनी बेरिलियम सालफेट जले मशानो है से एक्सोथार्मिक मान एक्सोथार्मिक एक रियक्शन एक्सोथार्मिक मान हे गए कि ताप उत्पन्न कर ठीक है अर्थात से जल व द्रवण उष्णता एक बेड़े जाए এটা সবসময় মাথায় রাখবে তাহলে যদি বেড়ে যায় তাহলে কি ও নিজের এনার্জিটা ছেড়ে দিচ্ছে তাই না এবার সবসময় একটা কথা মনে রাখবে একটা কথা বলে আজকে এটা নিয়ে আরও কয়েকটা আমরা কোয়েশ্চেন করব একটা বন্ড ধরো এ আর বি এর মধ্যে ওরা বন্ড ক্রিয়েট করতে চাইছে বন্ড বন্ড হলে কি হবে ওরা স্থির হবে ঠিক আছে স্থির হতে গেলে আমাদের কি করতে হবে নিজের থেকে এনার্জি বের করে দিতে হবে যদি এরা নিজের থেকে এনার্জি বের করে দেয় তাহলে এরা স্থির হবে তার মানে কি যদি বন্ড তৈরি হতে হয় তাহলে এরা নিজের থেকে এনার্জি বের করে দেবে ঠিক আছে আর যদি বন্ড ভাঙতে হয় তাহলে বাইরে থেকে এরা এনার্জি নিয়ে নেবে 
ঠিক আছে এবারে যখনই বেরিলিয়াম সালফেট আমি জলের মধ্যে দিচ্ছি তখন ওটা উষ্ণতাটা বাড়ছে তার মানে কি ওদের যে সংযুক্তিটা সেটার জন্য এনার্জি বা তাপ বাইরের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ এক্সোথার্মিক হচ্ছে তার মানে ওখানে একটা বন্ডিং আরও ক্রিয়েট হচ্ছে তাহলে বন্ডিং যত ক্রিয়েট হবে তাহলে ওদের দ্রবীভূতটা বা দ্রাব্যতাটা আরও কম হয়ে যাবে ওরা বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না একে অপরের থেকে তাহলে দ্রবীভূত হবে না তাহলে এটার অ্যান্সার সবসময় হচ্ছে উচ্চ জ্বলন শক্তি মহিলা সবসময় অনেক এটা আইনি সংযুক্ত করে আছে আইনি সংযুক্ত একটা কারণ মানলাম কিন্তু ব্যাপারটা কি এই আইনি সংযুক্তি থাকা সত্ত্বেও যেমন হচ্ছে এনএসি এদের মধ্যে তো আইনি সংযুক্তি আছে এনএ প্লাস সিএল মাইনাস তাও তো ওরা জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যায় তাই না তাহলে আইনি সংযুক্তিটা কখনোই এটার মধ্যে ফ্যাক্টার করছে না এটা কারণ হতে পারে একটা খুব ছোট কারণ এটা মিনিমাম কারণ হতে পারে কিন্তু অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার হচ্ছে উচ্চ জলন শক্তি ওকে তা চলে যায় পরে এটা পরের কোশ্চেন হয়ে সেই সিস্টেমের নাম কি এমন একটা সিস্টেমের নামটা কি যা তার সময়কাল পূর্বের উপকরণগুলি সময়কাল নির্ধারণ করতে তেজস্ক্রিয় ব্যবহার করে মানে হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা কোন সিস্টেমের মাধ্যমে কোনো জিনিসের বা আমাদের থেকে পুরনো কোনো জিনিসের যে কালটা বা সময়টা কত সাল ধরে ওটা ছিল এতদিন ধরে সেইটা আমরা নির্ণয় করতে পারি সেটা কি তেজস্ক্রিয়তা ব্যবহার করে সেটা অ্যান্সার হচ্ছে কার্বন ডেটিং এটা আমরা সবাই জানি এটা খুব কমন কোশ্চেন তবু আমি করিয়ে দিলাম এই কোনো রেডিয়াম ডেটিং ইউরেনিয়াম ডেটিং ডয় बार জল জলীয়জন জলীয়জন মানে জল দেওয়া এবং জল বিভাজন বা জলটাকে জল বিভাজন এবং জল বিভাজন একই শব্দ এটা জাস্ট তোমাকে পরিবর্তন করে লিখে দেবে যাতে তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার যাদের না থাকবে তারা হয়তো এটাকে অন্য কিছু ভাবে জল বিভাজন মানে জলটাকে আবার বার করা জল জলীয়জন মানে জল দেওয়া আবার জল বিভাজন মানে বার করে নেওয়া নেক্সট হচ্ছে শুধুমাত্র জল বিভাজন বা জল বিয়োজন একটা হচ্ছে ডি হচ্ছে পলিমারাইজেশন ওকে তাহলে এক্ষেত্রে এটা কি হবে এটা ব্যাপারটা হচ্ছে এটা সবসময় মনে রাখবে যেহেতু আমরা দেখেছি আগে আমরা জল দিয়ে ব্যাপারটাকে সিমেন্টটাই দিই তারপরে ওটার মধ্যে জল দিই তারপরে আবার কি জলটা ওরা বের করতে থাকে তার মানে প্রথমে হয় জলয়োজন তারপরে হয় জল বিভাজন বা জল বিয়োজন তার মানে প্রথমে জল দেব তারপরে জলটা বের করে নেব তারপরে সিমেন্টটা শক্ত হবে তাই না আচ্ছা চলে যায় পরেরটাতে রাসায়নিক বন্ধন গঠিত হলে কি হয় রাসায়নিক বন্ধন একটু আগে দেখলাম শক্তি সর্বদা শোষিত হয় শক্তি সর্বদা নিঃসৃত হয় বা বেরিয়ে যায় শোষণের চেয়ে বেশি শক্তি প্রকাশিত হয় শক্তি প্রকাশিত হয় না বা শোষিত হয় না ঠিক আছে মানে হচ্ছে প্রকাশিত হয় না বা শক্তি বেরোয় না বা শোষিত হয় না শোষণ যতটা হয় তার থেকে বেশি শক্তি বেরিয়ে যায় শক্তি সর্বদা নিঃসৃত হয় শক্তি সর্বদা শোষিত হয় কোনটা হবে একটা একটু আগে বললাম একটা বন যদি ক্রিয়েট করতে তাহলে এদেরকে শক্তি বের করে দিতে হবে যদি তোমার মধ্যে শক্তি থাকে তাহলে তুমি তো স্থির হতে পারবে না আমি যদি তোমাকে আগুন দিয়ে দিই তাহলে কি হবে তুমি তো এদিক ওদিক পালিয়ে বেড়াবে তাই না এবার যদি আগুনটা নিভিয়ে দেবো তারপর তো তুমি স্থির হবে এটাই হচ্ছে ব্যাপার একদম কনসেপ্ট মানে একদম কমন সেন্সই ভাবো তাহলে কি হলো আমরা যদি এর থেকে শক্তি বের করে দিই তাহলে এদের মধ্যে বনটা ক্রিয়েট হবে ওকে আচ্ছা তাহলে কি হলো শক্তি সর্বদা কি হবে নিঃসৃত হয় অ্যান্সার বন্ড ক্রিয়েশনে আমি একটা খুব ভালো জিনিস বলবো দেখো কি করে স্থির হয় আমি একটা পেছনে প্রমাণও দিয়ে দিতে পারি এখনই আমি প্রমাণ দিয়ে দেবো এন এ সি এল এন এ সি এল ওকে সোডিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার কত এগারো তাই না এটা আমরা কি করে ভাগ করব দুই আট এক লাস্টের কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন রয়েছে ঠিক আছে ক্লোরিন কত ক্লোরিন হচ্ছে সতেরো সতেরো হলে কত হবে দুই আট সাত লাস্টের কক্ষপথে কটা আছে একটা সাতটা আছে এবারে দেখো আমরা অক্টেব রুল জানি শেষের কক্ষপথে যদি আটটা ইলেকট্রন হয়ে যায় তাহলে পুরো এলিমেন্টটা কিসের মতো কনফিগারেশন হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো কনফিগারেশন হয় তার মানে স্থির হয়ে যায় তাহলে এর আটটা করতে গেলে কটা লাগবে সাতটা লাগবে এর আটটা করতে গেলে কটা লাগবে একটা লাগবে তাই জন্য এন এস এলের মধ্যে বন্ডিং ক্রিয়েট হয় কেন যখন এন এস সিএল সামনে আসে তখন দেখছে আরে এর লাস্টের কক্ষ আর যখন বন্ডিং হওয়ার সময় মনে রাখবে শেষের কক্ষপথ দ্বারাই বন্ডিং হয় সব সময় ঠিক আছে ভেতরে কক্ষপথের মধ্যে দিয়ে বন্ডিং হয় না ওটা মলিকিউলার লেভেলে হয় ঠিক আছে এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা হচ্ছে অনুর মডেল বলছি আমি ওকে আর সরি পরমাণুর মডেলে বলছি আমি এটা যেহেতু পরমাণুর কথা বলছি আমি জন্য পারমাণবিক ক্ষেত্রে যখন বন্ডিং হয় তখন শেষের কক্ষপথের দ্বারা বন্ডিং হয় মলিকিউলার ক্ষেত্রে যখন বা অনুর ক্ষেত্রে যখন বন্ডিং হয় তখন ভেতরে কক্ষপথের দ্বারাও বন্ডিং হয় ওটাকে মলিকিউলার অরবিটাল থিওরি বলে ওটা নিয়ে আমরা একদিন বসবো অবশ্যই আলোচনায় বসবো এটা হচ্ছে সাত ন তাহলে এর কটা লাগবে একটা লাগবে তাহলে এ ক্লোরিনের লাস্টে দেখতে পাচ্ছে সাতটা লাগবে তাহলে ক্লোরিনের লাস্টে দেখতে পাচ্ছি আরে এর
আর ক্লোরিন দেখছি আরে এর কাছে তো একটা আছে লাশ তাহলে এর সাথে আমি যদি যুক্ত হই তাহলে আমারও লাশটা কি হয়ে যাবে আটটা হয়ে যাবে এরও আটটা হয়ে গেল এর কাছ থেকে সাতটা পেয়ে এও আটটা হয়ে গেল এর কাছ থেকে একটা পেয়ে ও দুজনেই স্থির হয়ে গেল নিষ্ক্রিয় কাছে কনফিগারেশন স্থির তাহলে হয়ে গেল এন এ সি এল খুবই একটা স্থির লবণ জলে মেশালে কি জলের উষ্ণতা বাড়ে কিছু হয় কিচ্ছু হয় না বরং পেট ঠান্ডা করার জন্য আমরা লবণ চিনির জল খাই যাতে পেটটা ঠান্ডা হয় তার মানে কি এন এস সিএল হচ্ছে একটা স্থির বস্তু মানে হচ্ছে এটা একটা স্থির যৌগতে পরিণত হলো দুজনে মিলে বন্ডিং করে তাহলে বন্ডিং করলে সবাই নিজের এনার্জি ছেড়ে দেয় শক্তি সর্বদা নিঃসৃত হয় অর্থাৎ স্থির হয়ে যায় চলে যায় পরেরটাতে নিম্নলিখিতর মধ্যে কোনটি শর্করা প্রথমে বলছে নাইলন নাইলন হচ্ছে পলিমার মধ্যে দেখাবে নাইলন হচ্ছে পলিমার পলিমার হচ্ছে অনেকগুলো মনোমার থাকে যেটা প্লাস্টিক অ্যাকচুয়ালি প্লাস্টিকের মধ্যে অনেকগুলো মনোমার থাকে একই রকম দেখতে কয়েকটা নাইট্রোজেন ঘটিত জিনিস নাইট্রোজেন ঘটিত যে ওই মৌলগুলো একের সাথে একটা চেন বদ্ধ হয়ে আমাদের পলিমার তৈরি করে সেটারই হচ্ছে না রূপ হচ্ছে নাইলন নাইলনের দড়ি আমরা ছাদে মেলে কাপড় জামা শোকাই তারপর হচ্ছে আখ আখটা হচ্ছে আমাদের শর্করা কেন সুগার ঠিক আছে তারপিন তারপিনটা কি তারপিনটা হচ্ছে আমাদের মনে রাখবে তারপিনটা হচ্ছে আমাদের রেজিন গাছ থেকে একটা রেচন পদার্থ বেরোয় উদ্ভিজ রেচন পদার্থ রেজিন রেজিন থেকে তৈরি হয় তারপিন হাইড্রোজেন পারক্সাইড কি এইচ টু ও টু এটা একটা উইক অ্যাসিড মনে রাখবে এটা একটা দুর্বল অ্যাসিড উইক অ্যাসিড দুর্বল অ্যাসিড দুর্বল অ্যাসিড কাকে বলে যে নিজের হাইড্রোজেনটাকে পুরো যখন জলের মধ্যে মেশাবো তখন এ নিজের দুটো হাইড্রোজেনকে পুরোপুরি বিয়োজন বা ডিসোসিয়েট করতে পারে না জলকে দিতে পারে না সেই হচ্ছে উইক অ্যাসিড যে পুরোপুরি দিয়ে দিতে পারে সেই হচ্ছে স্ট্রং অ্যাসিড যেমন হচ্ছে এইচ সিএল এইচ সিএল এর কাছে একটা হাইড্রোজেন থাকে এইচ টু এসও ফোর এর কাছে দুটো হাইড্রোজেন থাকে এরা স্ট্রং অ্যাসিড এরা এই দুটো হাইড্রোজেনই দিয়ে দিতে পারে একটা হাইড্রোজেন ছিল একটা হাইড্রোজেন পুরোপুরি দিয়ে দিতে পারে কিন্তু এইচ টু টু একবারে নিজের দুটো হাইড্রোজেনকে দিয়ে দিতে পারে না একটা হাইড্রোজেন দেয় বাকিটা ও এইচ মাইনাস হয়ে থেকে যায় ঠিক আছে এটা হচ্ছে এইচ থ্রিও সরি এটা হচ্ছে ও এইচ থ্রি ও আর ভালো করে দেখাচ্ছি এটা হয় এইচ থ্রি ও প্লাস হয়ে একটা হাইড্রোনিয়াম আয়ন হয়ে দেয় পুরোপুরি এটাকে ডিসোসিয়েট করতে পারে না ওকে তাহলে এটা আমার জানা গেল অনেকগুলো অপশানস থেকে আমরা জানতে পারলাম তাহলে এটা হচ্ছে নাই আঁখ হচ্ছে আমাদের শর্করা ওকে চলে যাই পরে সর্বাধিক লোহা আকরিক পাওয়া যায় এটা নিয়ে অনেক অনেক কন্ট্রাডিকশন আছে বন্ধুরা এটা নিয়ে দেখে নি প্রথমে দিচ্ছি এফি সিও থ্রি অর্থাৎ হচ্ছে এটা হচ্ছে ফেরাস কার্বোনেট তারপর হচ্ছে এফি টু ও থ্রি এফি টু ও থ্রি হচ্ছে ফেরাস অক্সালেট তারপর হচ্ছে ফেরিক অক্সালেট তারপর হচ্ছে ফেরাস সালফাইড এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে এদের কয়টা নাম আছে নামগুলো মনে রাখো এফি সিও থ্রির মধ্যে আয়রন থাকে হচ্ছে ফর্টি এইট ঠিক আছে ফর্টি এর নাম হচ্ছে সি ডে রাইট এর নাম হচ্ছে সি ডে রাইট এর নাম হচ্ছে সি ডে রাইট ঠিক আছে এফি টু ও থ্রি এফি টু ও থ্রির মধ্যে থাকে হচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট আয়রন এর মধ্যে এটাকে বলা হয় হেমাটাইট ঠিক আছে এর নাম হচ্ছে হেমাটাইট ওকে নেক্সট হচ্ছে এফি থ্রি ও ফোর এফি থ্রি ওর মধ্যে থাকে সেভেন্টি টু পার্সেন্ট এ হচ্ছে সব থেকে বড় আকরিক যার মধ্যে সব থেকে বেশি এবং সব থেকে ইউজফুল একটা আকরিক লোহার যার মধ্যে সব থেকে বেশি পরিমাণে লোহা পাওয়া যায় সেভেন্টি টু পার্সেন্ট এর নাম হচ্ছে ম্যাগনেটাইট ঠিক আছে অনেকে হেমাটাইট করেছে হেমাটাইট অ্যান্সার নয় ম্যাগনেটাইট হচ্ছে অ্যান্সার এফি টু এস এর নাম হচ্ছে আয়রন পায়রাইট ঠিক আছে এর মধ্যে থাকে খুবই কম এটা হচ্ছে ফর্টি থাকে ফর্টি সিক্স পার্সেন্ট থাকে এর নাম হচ্ছে আয়রন পায়রাইট ওকে তাহলে আমরা কয়েকটা কমার্শিয়াল নামও জেনে নিলাম যেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল নাম এই লোহার আকরিকগুলোর এফি সি সিও থ্রি ফর্টি এইট পার্সেন্ট লোহা থাকে সিডেরাইট নাম এফি টু ও থ্রি সেভেন্টি পার্সেন্ট থাকে এর নাম হচ্ছে হেমাটাইট এফি থ্রি ও ফোর হচ্ছে সেভেন্টি টু পার্সেন্ট থাকে হচ্ছে ম্যাগনেটাইট আর এফি টু এফি এস টু হচ্ছে ফর্টি সিক্স পার্সেন্ট আয়রন পায়রাইট ওকে চলে যাই নেক্সট নিচের কোন ধাতুটি প্রচুর পরিমাণে অটোমোবাইল যুক্ত শহরের বায়ুকে দূষিত করে ওকে নিচের কোন ধাতুটি দূষিত করে ক্যাডমিয়াম ক্রোমিয়াম সিসা তামাক তামা তাহলে কোনটা হবে এটা সবসময় অ্যান্সার করবে সিসা অনেক ক্যাডমিয়াম করেছে ক্যাডমিয়াম নয় এটা হচ্ছে আমাদের সিসা ওকে লেড লেড ঘটিত দূষণ আমাদের বেশি হয় যেখানে অটোমোবাইল অর্থাৎ গাড়ি ঘোড়া বেশি থাকে নেক্সট বেকিং সোডার জন্য রাসায়নিক নাম কি সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম বাই কার্বোনেট সোডিয়াম নাইট্রাইট সোডিয়াম নাইট্রেট ঠিক আছে তাহলে এইটা আমরা দেখে নিই কি হবে ব্যাপারটা সোডিয়াম এটা হচ্ছে আমাদের যেটা অ্যান্সার সেটা হচ্ছে
ঠিক আছে এটা হচ্ছে সোডিয়াম বাইক সংকেত হচ্ছে এটা NaHCO3 এটা দিয়ে কেক তৈরি হয় সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম বলা হচ্ছে Na2CO3 ওকে এটা হচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম নাইট্রাইট কি সোডিয়াম নাইট্রাইট হচ্ছে NaNO3 আর এটা হচ্ছে সোডিয়াম নাইট্রাইট কি NaNO2 ওকে আচ্ছা সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেট এটা হচ্ছে আমাদের কেটে যখন কেটে যায় যখন তখন আমরা এটাকে অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ইউজ করি সোডিয়াম নাইট্রাইট সোডিয়াম নাইট্রাইট কি জন্য ইউজ হয় সোডিয়াম নাইট্রাইট ইউজ হয় হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন রকম যে খাবার দাবার থাকে খাবার দাবার বা মাংস মাংসকে তাজা রাখার জন্য সোডিয়াম নাইট্রাইট ইউজ হয় সোডিয়াম নাইট্রেট কি জন্য ইউজ হয় সোডিয়াম নাইট্রেট ইউজ হয় হচ্ছে আমাদের এটা সাধারণত আমাদের যে সুইমিং পুলগুলো থাকে বা সেখানে ব্লিচিং হিসাবে ইউজ হতে পারে বা যে সুইমিং পুলের জলকে ঠিকঠাক রাখার জন্য সোডিয়াম নাইট্রেট ইউজ হয় তো জানা গেল সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম বাই কার্বোনেট সোডিয়াম নাইট্রেট সোডিয়াম নাইট্রেট কি কী জন্য ইউজ হয় সংকেত কি তোমাদেরকে লিখে দিলাম ওকে চলো নেক্সট চলে যাই আচ্ছা एटमिक पाइल व्यवहित है एटमिक पाइल की करते व्यवहित है एक्सरे तैरते निक्लियर फिशन घड़ाते थार्मोनिक्लियर फिशन फ्यूजन घड़ाते एटम स्थलानित करते निक्लियर फिशन मन रखे जिनटा एट पारमाणविक केंद्र है ना एट एकम सूर्य है सूर्य फ्यूजन और फिशन दोटोई है करते परमाणविक क्षेत्र से फिशन घटाते फ्यूजन घटाते परिना ओके क्लियर तेल निर फिशन तेल ये तुम्हार किड जख ही देखें फ्यूशन कर भूल फ्यूजन कखना करते पृथ्वी से सम्भव ना निक्लियर फिशन घटाते क्या लागे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट दस नम्बर को गैसटी कोल्ड ड्रिंक्सर मध्य उच्चापे आबद था सबा जान एट कि कार्बन डाइक्साइड सब समय मन रखे कार्बन डाइक्साइड चापा थे कोल्ड ड्रिंक्सर मध्य जटार मध्य भेतर जो चाप थे अर्थात भेतर जो इनग्रेडियंट्सगू थे विशेष चपे थे तो सेगल के मेनटेन करते प्रिजार्व करते क्या लागे कार्बन डाइक्साइड दिए ओके से उच्च चपे से आबद्ध करा थे जार जो झाँकिए जो तुम छिपिटा खोलो पुरो एकदम उठे चले आसे ओके क्लियर তারপরে যে পদার্থটি তরল অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় যেতে প্রসারিত হয় না সেটা কি জল জল তরল অবস্থায় কঠিন কঠিন হয়ে গেলে বড় হয় আয়তনে আমরা জানি কাস্ট আয়রন কাস্ট আয়রন কি অ্যালুমিনিয়াম টাইপ মেটাল দেখো এটা হচ্ছে কাস্ট আয়রনকে তুমি যদি লোহাকে গরম করো তাহলে লোহা অবশ্যই আয়তনে বড় হয় অ্যালুমিনিয়ামকে গরম করে লোহা আয়তনে বড় হয় কিন্তু একমাত্র বড় হয় না টাইপ মেটাল হোয়াট ইজ টাইপ মেটাল টাইপ মেটাল মানে মনে রাখবে অ্যালয় ঠিক আছে এই অ্যালয়গুলো টিম আর মলি বডি নাম দিয়ে করা হয় এগুলো টিম আর মলি বডি নাম দিয়ে করা হয় ওকে টিম আর মলি বডি নাম তো এইটা মলি বডি নাম সরি মলি বডি নামে আমি এখানে ভালো করে লিখি মলি বডি নাম দিয়ে করা হয় ওকে তো এইটা আমাদের সবসময় মানে টাইপ মেটাল মানে একটা অ্যালয় অর্থাৎ শঙ্কর ধাতু শঙ্কর ধাতুর মধ্যে যখন দুটো ধাতুর একে অপরের সাথে লেগে যায় তখন তাদের নিজেদের যে যেটাকে বলা হয় যে এক্সপ্যানশান কোয়িফিসিয়েন্ট ঠিক আছে বা প্রসারণ যে সেটাকে বলা হয় কোয়িফিসিয়েন্ট যেটা যেটাকে বলা হয় গুণক প্রসারণ গুণক প্রসারণ গুণকটা কমে যায় ওকে প্রসারণ গুণক যখন কমে যায় তখন তারা তরল অবস্থা থেকে শরীর অবস্থায় গেলে তাদের আয়তন বাড়ে না অতটা সহজে ঠিক আছে বা বাড়ে না বলতে পারো তো এই ধরনের টাইপ মেটার হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ক্লিয়ার চলে যায় নেক্সট হার্ট প্রেসমেকারে কোনটা ব্যবহৃত হয় ইউরেনিয়াম ডয়টোরিয়াম প্লুটোনিয়াম রেডিয়াম কোনটা ব্যবহৃত হয় এটা সবসময় মনে রাখবে প্লুটোনিয়াম ব্যবহৃত হয় ওকে আমাদের হার্টে যে পেসমেকার বসানো হয় সেটাতে প্লুটোনিয়াম থাকে নেক্সট যে উপাদানটি সাধারণত পারমাণবিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় পারমাণবিক বিচ্ছেদ দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় মানেটা কি যে উপাদানটি সাধারণত পারমাণবিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে পারমাণবিক বিচ্ছেদ ফিশন করা হয় পারমাণবিক বিচ্ছেদ মানে হচ্ছে ফিশন তো ফিশন করার জন্য কোনটা সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হয় এটাই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তো রেডিয়াম প্লুটোনিয়াম ডয়টোরিয়ামটা ইউজ হয় ডয়টোরিয়ামটা কী জন্য ইউজ হয় আগের দিন আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে তো এটা হচ্ছে পারমাণবিক ক্ষেত্রে কুলার কুলিং এজেন্ট হিসাবে কাজে লাগে ইউরেনিয়াম হচ্ছে অ্যান্সার ইউরেনিয়াম সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হয় আমাদের পারমাণবিক ক্ষেত্রে পারমাণবিক ফিশনে ওকে চলে যাই পরেরটাই টেবিল লবণ অর্থাৎ যে টেবিল সয়েল কি টেবিল সয়েল হচ্ছে এনএসিএল বর্ষার সময় আর্দ্র হয়ে যায় কারণ সোডিয়াম ক্লোরাইড জলগ্রাহী সোডিয়াম ক্লোরাইড হল দ্রবণশীল সোডিয়াম ক্লোরাইডে কিছু পরিমাণে সোডিয়াম আয়োডাইড থাকে সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলগ্রাহী অমেধ্য হয়েছে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের মতো অ্যান্সার হচ্ছে এখানে সবসময় সোডিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে আমাদের জলগ্রাহী জলগ্রাহী মানে যে জল নিতে চায় ওকে এর মধ্যে কিছু এমন নেই সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে এমন কিছু নেই যেটা জলগ্রাহী সেটা মানে অশুদ্ধি থাকতেই পারে 
কিন্তু তার জন্য কোনো এফেক্ট পড়ে না সোডিয়াম ক্লোরাইড নিজেই জলগ্রাহী তো জল তো টানবেই তো এইটা সব সময় মনে রাখবে এটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড নিজেই জলগ্রাহী বলে সে বর্ষার সময় সে আদ্র হয়ে যায় ওকে চলে যায় পরেরটা নিচের কোনটি ভারী মেশিনের মধ্যে লুব্রিকেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয় বক্সাইড সালফার ফসফরাস গ্রাফাইট এরা সবসময় মনে রাখবে এটা হচ্ছে গ্রাফাইট ওকে বক্সাইড হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক এরা হচ্ছে এল টু ও থ্রি ঠিক আছে তো বক্সাইড হচ্ছে আমাদের সালফার তোমরা জানো সালফার ফসফরাস আমরা জানো পি ফসফরাস আমাদের শরীরের একটা খুবই জরুরি প্রয়োজনীয় এলিমেন্ট সালফার কি সালফার সাধারণত বারুদে ইউজ হয় বারুদে তৈরি করতে ইউজ হয় সালফার তো ডি হচ্ছে গ্রাফাইট হচ্ছে অ্যান্সার নেক্সট ড্রাই সেলে অ্যানোড কি দিতে হয় ড্রাই সেল কি ড্রাই সেল মানে বাড়িতে যে আমরা ব্যাটারিগুলো ইউজ করি ওগুলোকে বলে ড্রাই সেল আর যেগুলোতে আমরা তরল অ্যাসিড বা যেরকম তরি বিশ্লেষ্য যে দ্রবণ নিয়ে আমরা যখন কোনো সেল বানাই ব্যাটারি মানে তোমরা দেখেছ তরিদ তরিৎ বিশ্লেষ্য যেরকম প্লেটে থাকে এখানে তরিৎ বিশ্লেষ্য একটা দ্রবণ থাকে তো আর এখানে একটা অ্যানোড থাকে এখানে একটা ক্যাথোড থাকে আমরা এটা দিয়ে একটা যখনই আমরা এটাকে বসাই অ্যানোড এবং ক্যাথোড এটা অ্যানোড এবং ক্যাথোড তখন এদের মধ্যে কারেন্ট যায় তো এইটা হচ্ছে আমাদের তরল সেল ঠিক আছে লিকুইড সেল এটা কিন্তু ড্রাই সেল কি হচ্ছে আমাদের যে ব্যাটারিগুলো আমরা ইউজ করি বাড়িতে ওগুলো হচ্ছে ড্রাই সেল ড্রাই সেলে অ্যানোড কি দিয়ে তৈরি হয় তামা দস্তা ক্যাডমিয়াম গ্রাফাইট তো এটার অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের দস্তা অর্থাৎ হচ্ছে জিঙ্ক ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার জিঙ্ক দস্তা সবসময় মনে রাখবে নেক্সট নিচের কোনটি সাধারণ আয়োডিন লবণ সাধারণ আয়োডিন লবণ কোনটা পটাশিয়াম আয়োডাইড আয়োডিন সোডিয়াম আয়োডাইড কোনোটি নয় সাধারণ আয়োডিন লবণ ওকে পটাশিয়াম আয়োডিড আয়োডিন সোডিয়াম আয়োডাইড অনেক কোনোটি নয় সবাই হয়তো তোমরা আমি এন এ সি এল বলে ক্লোরাইড লবণ এবার আমি তুমি যদি বলো এন এ আইটা হচ্ছে সাধারণ লবণ মোটেই নয় সোডিয়াম আয়োডাইড কখনোই আয়োডিন লবণ নয় সাধারণ আয়োডিন নয় সাধারণ আয়োডিন হচ্ছে পটাশিয়াম আয়োডাইড ওকে কে আই পটাশিয়াম আয়োডাইড এটা হচ্ছে আমাদের পটাশিয়াম আয়োড হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ক্লিয়ার আচ্ছা চলে যাই নেক্সট ডে দুধ একটি কলোয়েডিয়াল সিস্টেম যাতে জল চর্বিতে ছড়িয়ে থাকে আচ্ছা দুধ হচ্ছে বলছে একটা কলোয়েডিয়াল সলিউশন ওকে এক মিনিট আচ্ছা দুধ একটি কলোয়েডিয়াল সিস্টেম যাতে জল চর্বিতে ছড়িয়ে থাকে কলোয়েডিয়াল সিস্টেমটা কি কিচ্ছু না দেখো কলোয়েডিয়াল সিস্টেম হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেখানে দেখো আমাদের কি কি অবস্থা আছে একটা লিকুইড একটা সলিড আর একটা হচ্ছে গ্যাস ওকে যখন এই রকম ডিফারেন্ট জিনিসের বা ডিফারেন্ট বা একই হতে পারে দুটো লিকুইড হতে পারে লিকুইড সলিড হতে পারে সলিড গ্যাস হতে পারে লিকুইড গ্যাস হতে পারে যখন এরা এমনভাবে কোনো দ্রবণের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে থাকে যাতে সেখানে ওদের নিজেদের প্রপার্টি বা নিজেদের যে ধর্মগুলো সেগুলোকে ছাড়ে না সেগুলো বর্তমান থাকে ওই দ্রবণের মধ্যে তখন সেই ধরনের দ্রবণকে বলা হয় কলোয়েডিয়াল সলিউশন তো কলোয়েডিয়াল সলিউশন তিন রকমের তিন রকম তিন রকমের নয় সাধারণত একটাকে বলা হয় সল এস ও এল সল একটাকে বলা হয় এ মালশান এ মালশান ঠিক আছে ই এম ইউ এল এল এস আই ও এন এ মালশান আর একটা হচ্ছে কি বলা হয় ফোম 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 তোমরা ইউজ করেছো দাড়ি কাটার সময় ফোম ইউজ হয় ফোম আর একটা হচ্ছে চার রকমের সরি এটা হচ্ছে অ্যারোসল অ্যারোসল এটা আমাদের খুবই দূষণ করে আমাদের ইয়েতে আমাদের পরিবেশে তো এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে সল কি সলের মধ্যে থাকে লিকুইড আর সলিড লিকুইড আর সলিড এই সলিড মানে হচ্ছে লিকুইড আর সলিড এই দুটো পরিমাণে থাকে নিয়ে হচ্ছে আমাদের সল লিকুইড এবারে কে দ্রাব্য সলিডের মধ্যে থাকে লিকুইড মনে রাখবে সলে হচ্ছে সলিডের মধ্যে থাকে লিকুইড ওকে সরি লিকুইড এক মিনিট আমি তোমাদেরকে পরিষ্কার করে এটা বোঝাই কলোয়েড একটা হচ্ছে সল সলে কি থাকে এটার মধ্যে সলিড ইন লিকুইড ঠিক আছে সলিড ইন লিকুইড আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এমালশান এমালশান এমালশানটা কি এমালশানের মধ্যে থাকে হচ্ছে গিয়ে তোমার গিয়ে লিকুইড লিকুইড ঠিক আছে এর মধ্যে লিকুইড আর লিকুইড দুজনে একসাথে থাকে লিকুইড ইন লিকুইড দুটো বিভিন্ন ধরনের লিকুইড সেটা একে অপরের মধ্যে মিশে থাকে এটা হচ্ছে এমালশান নেক্সট হচ্ছে আমাদের যেটা হচ্ছে গিয়ে নেক্সট হচ্ছে ফোম ওকে ফোম হচ্ছে ফোম হচ্ছে 
একটা হচ্ছে তোমার কি বলতে পারো যে গ্যাস ইন সলিড এটা হচ্ছে গ্যাস ইন সলিড অর লিকুইড মানে লিকুইড বা সলিডের মধ্যে যখন গ্যাস মিশে যায় তখন সেটা হচ্ছে ফোম ওকে আর একটা হচ্ছে যেটা অ্যারোসল অ্যারোসল অ্যারোসলের মধ্যে কি থাকে অ্যারোসলের মধ্যে থাকে হচ্ছে গিয়ে এটা এয়ার এর মধ্যে অর্থাৎ হচ্ছে গিয়ে এয়ার গ্যাস যখন গ্যাসের মধ্যে এটা হচ্ছে গ্যাস ইন গ্যাস বা সলিড বা সলিড ইন গ্যাস সলিড ইন গ্যাস গ্যাস ইন গ্যাস অথবা সলিড ইন গ্যাস তাহলে কলারাইজেশন চার রকমের সল সলিড ইন লিকুইড সলিড যখন লিকুইডের মধ্যে দ্রবীভূত তারপর হচ্ছে ফোম গ্যাস ইন সলিড অর লিকুইড যে গ্যাস যখন সলিড বা লিকুইডের মধ্যে দ্রবীভূত তারপর হচ্ছে অ্যারোসল যখন গ্যাস গ্যাসের মধ্যে অথবা সলিড গ্যাসের মধ্যে দ্রবীভূত এমালসান হচ্ছে লিকুইড ইন লিকুইড একটা দূর বিভিন্ন ধরনের লিকুইড একে অপরের সাথে দ্রবীভূত হয়ে আছে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের দুধ একটি কলয়েড সিস্টেম তাদের জল চর্বিতে ছড়িয়ে থাকে চর্বি জলে ছড়িয়ে থাকে চর্বি এবং জল একে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে চর্বি দ্রবীভূত থাকে তাহলে কোনটা হবে বলো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হবে এটার দেখো দুধ একটি কলোডিয়াল সিস্টেম যাতে তাহলে আমি যে ধারণাটা ক্লিয়ার করে দিলাম কলোডিয়াল দুটো ভিন্ন ধরনের জিনিস একে অপরের মধ্যে দ্রবীভূত থাকে কে কার মধ্যে দ্রবীভূত আছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন জল চর্বিতে ছড়িয়ে থাকে চর্বি জলে ছড়িয়ে থাকে চর্বি এবং জল একে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে চর্বি দ্রবীভূত থাকে মানে ফ্যাট মানে ডিজলভ থাকে চর্বি এবং যত ফ্যাট এবং ওয়াটার একে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে যায় ডিসপার্স হয়ে যায় চর্বি জলে ছড়িয়ে থাকে চর্বি জলের মধ্যে এটা কিন্তু দ্রবীভূত না ছড়িয়ে যায় বা ডিসপার্স হওয়া ঠিক আছে ডিসপার্স জল চর্বিতে ছড়িয়ে থাকে কোনটা হবে এটা সবসময় অ্যান্সারটা মনে রাখবে এটা হচ্ছে চর্বি জলের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে এটা হচ্ছে অ্যান্সার অ্যান্সার হচ্ছে বি আঠারো বি চর্বি জলের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে দুধ একটি কলেরিয়া সিস্টেম যার মধ্যে চর্বি জলে ছড়িয়ে থাকে তা চর্বিকে তুমি একটা অবশ্যই পুরোপুরি লিকুইড বলতে পারো না এটা জলের জলটার মধ্যে লিকুইড তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্ষেত্রে সলিড ইন লিকুইড অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা সল ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সল চর্বি জলে ছড়িয়ে থাকে আচ্ছা নেক্সট গ্লুকোজকে ইথাইল অ্যালকোহলে রূপান্তরিত করে এমন একটি এনজাইম হলো ইনভার্টেস মল্টেস জাইমেস ডায়াস্টেস ডায়াস্টেস তাহলে কোনটা হবে দেখো এটা হচ্ছে অ্যান্সার আমাদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের এটা এটার অ্যান্সার হবে দেখো কি হবে ইনভার্টেজ মল্টেজ আগে জেনে নিজে ইনভার্টেজ মল্টেজ জাইমেস ডায়াস্টেস এটা কি কি ঠিক আছে প্রথমে ইনভার্টেজ ইনভার্টেজ কি করে ইনভার্টেজ শুক্রোসকে শুক্রোসকে গ্লুকোজে পরিণত করে ঠিক আছে শুক্রোসকে গ্লুকোজে পরিণত করে বা ফ্রুক্টোজে পরিণত করে ফ্রুক্টোজ মানে গ্লুকোজকে গ্লুকোজেই করছে শর্করাকে শর্করাতে জাস্ট একটা অন্য একটা ফর্মে পরিণত করছে মল্টেজ ঠিক আছে মল্টেজ কি করছে মল্টেজ করছে মল্টোসকে মল্টোসকে এটা টেজ এটা টোজ মল্টোসকে গ্লুকোজে পরিণত করছে গ্লুকোজ ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে জাইমেজ জাইমেজ কি করছে জাইমেজ হচ্ছে আমাদের এটা যেটা করে সেটা হচ্ছে এটা জাইমেজ জাইমেস করছে আমাদেরকে অ্যালকোহলকে বা ইতাইল অ্যালকোহলকে অ্যালকোহলকে সরি গ্লুকোজ থেকে অ্যালকোহল তাই না গ্লুকোজ থেকে অ্যালকোহলকে রূপান্তরিত করছে হচ্ছে আমাদের জাইমেস তাহলে এটার অ্যান্সার হয়ে গেল আমাদের জাইমেস নিজের ডায়াস্টেস ডায়াস্টেস কি করে ডায়াস্টেস যেটা করে সেটা হচ্ছে আমাদের যে স্টার্চ যে স্টার্চটা থাকে স্টার্চের ব্যাপারে সবাই পড়েছে এক ধরনের শর্করার রূপ বা রূপান্তর স্টার্চকে প্রথমে মল্টোজে করে মেল্টোস বা মল্টোসে করে মল্টোস থেকে তারপরে এটাকে গ্লুকোজে পরিণত করে ঠিক আছে তাহলে কি কি থেকে বুঝতে পারলে ইনভার্টেস কি করে শুক্রোসকে গ্লুকোজ বা ফ্রুক্রোসে পরিণত করে মল্টেসকে মল্টোজে পরিণত করে তারপরে সেখান থেকে গ্লুকোজ তৈরি করে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে জাইমেস কি করে জাইমেস গ্লুকোজ থেকে অ্যালকোহল পরিণত করে যেটা হচ্ছে আমাদের এখানে গ্লুকোজ কি ইলকাল ইথাইল অ্যালকোহলে কে রূপান্তরিত করে ডায়াস্টেস কি করে আমাদের স্টার্চকে মল্টোজে বা তারপরে মল্টোস কেবল গ্লুকোজে পরিণত করে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ওকে তাহলে আমাদের জাইমেস হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এখানে নেক্সট রাসায়নিকভাবে সিল্ক ফাইবার হলো কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট প্রোটিন সেলুলোস কোনটা যেহেতু সিল্ক আমরা জানি কি দিয়ে তৈরি হয় লার্ভা দিয়ে তৈরি হয় তো ওরা প্রোটিন প্রাণী প্রাণীগতভাবে এটা প্রাণী মানে অ্যানিমাল প্রোডাক্ট তাহলে অ্যানিমাল প্রোডাক্ট সবসময় প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় ওকে তাহলে অ্যানিমাল প্রোডাক্ট হচ্ছে এটা আমাদের সিল্ক ফাইবার তাহলে এটা তৈরি হয় হচ্ছে প্রোটিন ফাইবার দিয়ে কার্বোহাইড্রেট এবং সেলুলোজ না সেলুলোজ হচ্ছে কটন তৈরি হয় তুলো আর যেটা হচ্ছে কটন আর সিল্ক তৈরি হয় প্রোটিন ফাইবার দিয়ে ওকে চলে যাই নেক্সট 
তাহলে আজকের আমাদের কুড়িটা কোশ্চেন আমরা করলাম বেশ কিছু আমাদের অপশনগুলো আমাদের ধারণা ক্লিয়ার হলো আমি আশা করব যে এই কোশ্চেনগুলো আমি কলটা চেষ্টা করে প্রচুর অ্যানালিসিস করে তোমাদের কাছে এনেছি এবং এই কোশ্চেনগুলো তোমাদের এভাবে সম্ভাব্য কোশ্চেন হিসাবে আসতেই পারে নেক্সট অনেকগুলো কোশ্চেনে বা আর আর বি এন টিবিসি গ্রুপ ডি অথবা তোমাদের সামনে আছে ডাব্লিউ বিপিএসিতে তো তোমরা এইগুলো একটু ভালো করে স্টাডি করো আরও যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্টস আমাকে ক্লিয়ার করো তোমাদের আমাদের একটা খুবই অনেকজন রেগুলার স্টুডেন্টস আমাকে কমেন্টস করছে কোনো রকম কোনো কনফিউশন হলে সেটা সেগুলো যদি আমারও কোনো রকম কোনো সংশোধনের ব্যাপার থাকে কারণ এগুলো খুবই আপডেটেড জিনিস তো এই আপডেটেড জিনিসে যদি আমারও কোনো ভুল থাকে তোমরা অবশ্যই সেটাকে সংশোধন করার জন্য আমাকে কমেন্ট করবে আমি সেগুলো নিয়ে আমরা আবার কমেন্টেই আমরা হয়তো আলোচনা করে নেব এরকম অনেক স্টুডেন্টের সাথে আমার হচ্ছে ইন্টারাকশান খুবই ভালো লাগছে তোমাদের এই সমর্থন পেয়ে বা সাপোর্ট পেয়ে তাহলে অবশ্যই তোমরা যত পারবে কমেন্টস করো আমাদের এই ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো যতটা পারো যাতে সবার কাছে ছড়িয়ে যায় এবং যাতে বাংলার কোনো রকম কোনো সেন্ট্রাল বা স্টেট গভর্নমেন্টের এক্সাম পিছিয়ে না থাকে তো বন্ধুরা আজকের জন্য এতটাই সবাই খুব ভালো করে পরীক্ষা দাও অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড হ্যাপি হলি